சகானா இவங்க அருபவம் படத்தில் அறிமுகமாகி சலீம்ல நடிச்சு அதே மாதிரி ஆணி பொடுங்க படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க சமையலை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களை பற்றி நம்ம சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க பார்ப்போம் Hi, how are you? Fine, sir. How good. are you? Good, good. So, it's cute to eat the king. Thank you. You yeah. are a total madras. Yes, sir. Sakana, you are doing three things. Yes, sir. You are doing Salim. Yes, sir. You are doing that. Yes, sir. You are doing that. That's why you are doing that. Arubam. Arubam. You are doing that. Arubam. You are doing that. Arubam. You are doing that. Salim, you are doing that. Second lead. Second lead. Very good. Now, when you are doing that, how are you involved in the movie? How are you involved in the movie? எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ரொம்ப ஆசை சினிமாவில் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ஒத்துப்பாங்களான்ற நம்பிக்கை இல்லை அதனால் வந்து நான் வீட்டில் சொல்லாமே இருந்தேன் கடைசியில் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் ஓகே நம்மளால் வேறு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது நடிக்கிறது தவிர நம்ம எப்படி எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு நான் வெஜிடேரியன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் வெஜிடேரியன் முடிக்க முடிக்க உனக்கு காய்கறியே வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆமாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஃபிஷ் சீ ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்குமோ ரொம்ப பிடிக்கும் சரி ஓகே ஸோ சீ ஃபுட் என்ன உங்களுக்கு நான் வெஜ் பிடிக்கும் வெஜிடேரியன் காய்கறி பிடிக்காதுன்னு சொன்னீங்க இருந்தாலும் பிடிச்ச காய்கறி தான் பிடிச்சதுன்னா பன்னீர் ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீர் ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீரில் ஒரு டிஷ்ஷு ஓகே நேரத்தில் இன்றைக்கி சகானாக்கு பிடிச்ச நெத்திலி திதிப்பு கடாய் பண்ணி ரெண்டும் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதாவது நாங்கள் சமைச்சிக்கிட்டு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் நேர்களே சகானக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நெத்திலி திதிப்பு அதாவது தெலுங்கில் சொன்னால் நெத்திலி இகுருன்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொல்லும்போது நெத்திலி திதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நெத்திலி திதிப்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்த்துருவோம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெத்திலி கால் கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை ரெண்டு டீ ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் இதில் அரைவாக பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் ஓகே எண்ணெய் அண்ட் தென் உப்பு ஸோ எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல சோம்பு கருப்பில் தலைக்கு போகிறோம் அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் ஐ மீன் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தண்ணி போட்டு வதக்கிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி வச்சுருவோம் நல்லா கொதி வரும்போது இந்த நெத்திலி போட்டுருவோம் இது சாதாரணமாக சாதத்தில் போட்டு பெருசு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தோசையை மெத்து மெத்து சொல்லி சாப்பிட்டிங்கன்னா சுபமாக இருக்கும் இல்லைம்மா ஓகே ஓகே சார் இப்போ எண்ணெய் முதல்ல ஊற்றிடுவோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் ஓகே எண்ணெய் சூடாகணும் இதுக்கு சோம்பு தாளிக்கிறது போட்டலாம் கருவேப்பிலை ரெண்டு கை வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதக்கணும் அதாவது நான் சொன்ன கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதக்கணும் அது வரலாம் வதக்கிடுவோம் ஸோ இவங்க மூணு படம் பண்ணியிருக்காங்க இது வரலாம் 
ஒன்று வந்து சலீம்னு ஒரு படம் அருபவுன்னு ஒரு படம் அதே மாதிரி ஆணி புடுங்க படம்னு ஒரு படம் அது இல்லாமல் காகிதம் சமுதிரக்கண்ணியோட டெலி மூவின்னு பண்ணியிருக்காங்க காகிதம் அந்த காகிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்காங்க அது எப்படி போடும் அது அடி வாங்கி எப்படி அது வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் காகிதத்தில் வந்து எல்லாமே ஒரிஜினலாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடி எல்லாமே ஒரிஜினலாக அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசியில் முடிகிற வரைக்குமே நான் அடி வாங்கிட்டே தான் இருப்பேன் எப்படா முடியும் அப்படி அப்படி ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு அடி வாங்கியிருக்கேன் நிறையா அதில் நிஜமாக ஒரு நாள் வந்து ஓவர் எமோஷன் ஆகிட்டு உண்மையாகவே அரைஞ்சிட்டாங்க அதில் அதில் அவங்க அடியில் எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு ஏறே போயிடுச்சு அடிச்ச அடியில் காதை கேட்காம போயிடுச்சா அந்த மாதிரி அடிச்சுருக்காங்க அடிக்கும்போது தவறி வந்துடுச்சா இல்லை அடிக்கிறதுன்னு அடிச்சாங்களா இல்லை தவறி விழுந்துருச்சு தெரியாம ஓகே ஓகே அது உங்களுக்கு காதே வந்து கேட்காம போயிடுச்சு ஓகே எனக்கு அதில் ஒரு சீன் இந்த அம்மா எதுவும் சொல்றீங்க இல்லையா அதாவது அவனை தான் கட்டிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்களா அது நான் கோபமாக சொல்லிட்டுங்களேன் அது ஒன்று செஞ்சு கம்மி பார்ப்போம் நீ என்னதான் சொன்னாலும் சரி நான் அவனை தான் கட்டிப்பேன் அந்த ஆள் ஒன்றும் எனக்கு அப்பா இல்லை இது உங்களுக்கு என்ன வயசு நைன்டீன் பத்தொம்பது வயசுலேயே இந்த பாப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்வால்மெண்ட்டு அந்த கோபம்னா அந்த கோபம் எப்படி நடிப்புக்கு என்ன ஒரு திறமை இருக்குமோ அந்த திறமையெல்லாம் இவங்ககிட்ட இருக்குது ஓகே நம்ம படத்துக்கு வருவோம் இந்த மூணு படத்தில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர்ஸ் அது மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் மூணும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இந்த மூணுத்தில் அதாவது சலீம் ஒன்று காணி புடுங்கவானா ஒன்று அனுபவம் இந்த மூணுத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் பிடிச்ச கேரக்டர்னா நான் அது இன்னும் பண்ணல நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஓகே இதில் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுறது சலீமில் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இஞ்சி போட்டு போட்டுக்கலாம்ல ஓகே ஓகே இஞ்சி போட்டு போட்டு தக்காளியும் போட்டுருவேன் அப்போ அது கொஞ்சம் வேகத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த அழகாக நீங்கள் நினச்சி காமிச்சிடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதை தான் இஞ்சி போட்டோம் இந்த வெங்காயத்தில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் தக்காளி போட்டு போட்டு நல்லா ஒரு கிரேவி மாதிரி வரணும் தொக்காக வரணும் அப்போ தான் இந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே நீங்கள் இந்த அரவை போட்டிங்க அப்படின்னா திப்பி திப்பியாக வந்துடும் சாதாரணமாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த குருமா செய்யும்போது இப்போ சைடில் ஊற்றுறீங்க இல்லையா அப்போ தண்ணி தனியாக போகும் இந்த கிரேவி தனியாக உட்காந்துக்கும் அது பிகாஸ் மசாலா வந்து சரியாக குக் ஆகலண்ணா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மசாலா நல்லா குக் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் சலீமில் வந்து ஒரு சீனை சூப்பரான சீன் உங்களுக்கு பிடிச்ச சீனை ஜஸ்ட் செஞ்சு காட்டுங்க சலீமில் செஞ்சு காட்டுற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை சார் ஏன்னா அதில் ஃபுல்லாக என்ன அடித்து காகிதத்துல நான் அடி வாங்கினதெல்லாம் கேள்விப்பட்டுதான் அவங்க ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருக்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டுதான் இதுலயும் ரொம்ப அடி வாங்குறது இருக்கு அதனால உன்னாலதான் இந்த கேரக்டர் பண்ண முடியும்னு என்ன சூஸ் பண்ணாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அரைச்சிருக்க மசாலாவை இதில் போட்டலாம் ஓகே ஓகே நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்து உங்கள் கையில் தண்ணி எடுங்க சமையல் பற்றி கொஞ்சம் தூரம் தான் நினைக்கிறேன்ல ஆமாம் ஓகே ஜெக்கு பிடிக்கும்போதே தெரியாது எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆ போதும் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் உப்பு கொத்தமல்லி தாழ் போட்டலாம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ சொல்லுங்கள் விஜய் ஆண்டனி சாரோட நீங்கள் அந்த படம் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் சார் இப்போ அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு சொல்லுங்கள் சலீம் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவர் பேர் நிர்மல்குமார் அவர் வந்து பாரதிராஜ சரோட அசிஸ்டண்ட் ஓகே அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அதனால மற்றவங்க மேலே இருக்க கோவத்தில் வந்து நம்மளை கற்று ஆரம்பிச்சிருவார் அதனால மற்றவங்களை கற்றும் போதே நம்மளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உஷார் ஆகிடலாம் அதில் சரி ஓகே விஜய் ஆண்டனி சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட் அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு தேவைன்னா அவர் நம்மளுக்கு அவரே வந்து நம்ம கேட்காமே அவர் எல்லாமே செய்வார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தங்கமானவர்னு சொல்லலாம் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த காகிதம் இந்த மூணு படம் நடிச்சிருங்க இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் பிடிச்ச கேரக்டர்னா காகிதம் ஜாக்லின் ஜாக்லின் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா ஆமாம் எதனால் அது ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அதுவும் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன அந்த கேரக்டருக்குன்னே செலக்ட் பண்ணாங்க பார்த்தா உண்மையாகவே அந்த பொண்ணு என்னோட கேரக்டர் மாதிரியே இருந்திருக்காங்க அதனால அதனால அப்படியே எனக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு உண்மையானது நான் நெஜத்தில் பண்ணுறதே அதில் பண்ணிட்டேன் இப்போ குடும்பம் வந்து இசை குடும்பம் கேள்விப்பட்டேன் 
என் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே மியூசிஷியன்ஸ் தான் தாத்தா காலத்துலேருந்து எல்லாருமே மியூசிஷியன்ஸ் தான் தாத்தா வந்து தில்ரூபா சண்முகம்னா மியூசிஷியன்ஸ்க்கு தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஓகே அவர் வந்து இளையராஜா சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் அவரோட கடைசி மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி ரோஜா அது அதோட அவர் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் பேர் வந்து தில்ரூபா சண்முகம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் பெரியமா வந்து தில்ரூபா சரோஜா இப்போது அவங்க வந்து ரெக்கார்டிங் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க தில்ரூபா சரோஜான்னு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவும் வந்து தில்ரூபா பிளேயர் சித்தாரும் பேர் வாசிப்பாங்க எங்கள் அம்மா ஓகே அதே மாதிரி பாடுறது பாடுறது வந்து எங்கள் பெரியமாவோட டாட்டர்ஸ் எல்லாம் பாடுவாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் அவங்க பசங்கள்லாம் பாடுறாங்க இப்போது அதே மாதிரி நீங்களும் பாடுவீங்க நான் ரொம்ப இல்லை ஓரளவுக்கு பாடுவேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த சகானான்னு சொல்லும்போது அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த பாட்டு கேட்டாவே நான் வந்து ஒரு மீயா ஐ மீன் ஒரு மாதிரி ஒரு மெலோடிஸாக இருக்கிறதால ஒரு இடத்த ஓரமாக உட்காந்து அந்த பாட்டு கேட்கும் போது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு மைண்ட் அப்செட் ஆன மாதிரி அது ஃபீல் இருக்கு அது மாதிரி ஒரு அந்த பாட்டு ஒரு ரெண்டு லைன் அந்த சகனை பற்றி பாடுங்க அதாவது கடவுள் உங்களுக்கு இயற்கையாக கொடுத்த அந்த குரல் உள்ள நல்லா இருக்கு எனக்கு என்ன பிடிச்சது அந்த இன்வால்மெண்ட்டோட செய்வது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த நெத்திலி திரிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சரி இதோட ஒரு சப்பாத்தியோட ரைஸ் வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி செஞ்சுன்னு பார்த்தீங்களா யூ கேன் மேக் இட் ஹோம் நேர்களே சகானாக்கு பிடிச்ச நெத்திலி திரிப்பு செஞ்சுருக்கோம் அதே மாதிரி சகானா அந்த மூணு படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க அதில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களில் அடுத்த டிஷ் அவங்க பிடிச்ச டிஷ் கலாய் பண்ணியோட பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வி ஓஃபர் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say, what's new? But what if this can do all that and more? Well, here's the Wi-Fi enabled Airtel Internet TV. முன்கூட்டியாங்க <laughs> ஒரு பொண்ணு தன்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு இறந்து போற மாதிரி கனவு காண்றா அவ காண்ற கனவு எல்லாம் அடுத்த அடுத்து பழிச்சுட்டு வருது சோ இதுல இருந்து அவ எப்படி தப்பிக்கிறா இன்னும் இந்த மாதிரியான நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸோட ரிவ்யூஸ் ஒன்லி ஆன் மேட் இன் ஹாலிவுட் இன்று மதியம் ஒரு மணிக்கு டோன் மிஸ் இட் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook, Twitter மற்றும் YouTube இலும் ஒளிபரப் பாகிறது WhatsApp என் 9166 ஐந்து பூஜியம் 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 95 கண்டமுகிடுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் வானவிலுடன்
வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தாமின் ஸ்டார் சமையல் இன்னைக்கு சகனா ரெண்டு படத்தில் கதாநாயகியாகவும் அவனை ஒரு படத்தில் வந்து செகண்ட் லீட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய படம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவன் ஒரு நேச்சுரலாகவே ஒரு நடிகைன்றதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இன்னும் அவங்கக்கிட்ட நிறைய பல விதமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை கேட்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து நெத்திரி திதிப்பு பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க நெத்திரி திதிப்பு செஞ்சோம் இப்போ அவங்க கடாய் பண்ணினா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கடாய் பண்ணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்ப்போம் பன்னீர் வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டரவை பச்சை மிளகா சோம்பு கருவேப்பிலை மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் க்ரீமு முந்திரி பேஸ்ட்டு எண்ணெய் உப்பு கடாய் பன்னீர் அப்படின்போது அந்த கிரேவியே வந்து ஒரு மாதிரி திக்காக இருக்கும் நானோடு சாப்பிடும்போது நானோடு சா நானோடு சாப்பிடும்போது சுகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கே கிரேவியை ஒரு மாதிரி செக்கப்பான கலரில் இருக்கும் அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமுக்கும் சாப்பிடும்போது இப்படியே சட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ அதை பண்ணலாமா இப்போ ஓகே சார் ஸோ என்ன வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் என்ன சூடானோ என்ன சூடாகுது இப்போ வந்து சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதைக்கிடும் இது வந்து இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இஞ்சி பூண்டரை போட்டு தக்காளி பழத்து போடணும் ஓகே இப்போது நீங்கள் ஒரு மூணு படம் ப்ளஸ் டெலிவிசி பண்ணிருக்கீங்க கதா காகிதம் இந்த டைலாக்ஸ் நிறைய வரும் சாதாரணமாகவே ஒரு படத்துக்கு இன்னொரு படத்துக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைலாக்ஸ் ஆமாம் இப்போ இந்த டைலாக்லாம் நீங்கள் வந்து ரிகல்சல் பண்ணுவீங்களா அப்படி இல்லை ஆன் த ஸ்பாட்லேயே டைலாக் சொல்லுவீங்களா டைலாக் வந்து பெரிய சீனாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபுல் டைலாகே அப்படி மகப் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பேசணும்னா டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஒன்று இவங்க பேசுகிறது ஒன்றுன்ட்டு அவங்க வேறு மாதிரி நினைப்பாங்க அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு மகப் பண்ணிவிடுவேன் இல்லை அவங்க அவங்களே டேரக்டர்ஸே சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா டைலாக் நீ ஆட் பண்ணிக்கோ உன்னோட மாடுலேஷன் அப்படி சொல்லும்போது நான் சீன் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு டைலாக் வந்து சும்மா ஓரலாக ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துப்பேன் மற்றபடி நானே என்கிட்ட டைலாக் பேப்பர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக மகப் பண்ணி நான் ஆக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் போய் ஒரு ஒரு படத்துலயே அது மாதிரி டைலாக் மட்டும் நீங்க மகப் பண்ணிடுவீங்க ஆமா சார் ஒரே வாட்டி ரிகர்சல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா பாப்பேன் ஃபுல்லா அந்த சீன் பண்ண வேண்டியதுக்கு நானே ஃபுல்லா எல்லா ரிகர்சல் பண்ணி முடிச்சிட்டு தான் கேமரா முன்னாடி போய் நிப்பேன் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இன்னிக்காவது ஒரு நாள் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்க ஏதாவது ஒரு சீனை பேசியோ இல்ல நடிச்சு இருக்கீங்களா ஆ கண்டிப்பா நடிச்சு பாப்பேன் டேய் அதாவது ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி அது சாதாரணமா கண்ணாடி முன்னாடி நடந்து அந்த மாதிரி நடிக்கும்போது உங்களுடைய சேரவும் தெரியும் சொல்வாங்க ஆமா சரி மேக்ஸिमम திட்டு வாங்குன டைரக்டர் யாரு மேக்ஸिमम திட்டு வாங்குன டைரக்டர் அரூபம் டைரக்டர் கிட்ட அப்படியா ஆமா எது என்ன ரொமான்டிக் சீன் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஷையா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அதனால கொஞ்சம் நிறைய திட்டு வாங்குன நீங்க வைக்கப்படுவீங்களா ஆமா பாத்து தெரியல ஐயோ யா சார் போய் இப்போ வைக்க போறீங்க ஆமா சரி ஓகே ஓ அப்போ ஷையா இருக்கும்போது திட்டு வாங்குங்க ஆமா ஐ மீன் அவ வெக்கமா இருக்கும்போது திட்டு வாங்குங்களா ஆமா திட்டு வாங்க அழுவீங்களா இல்ல ரொம்ப ஆமா அவ எல்லாரும் முன்னாடி திட்டிட்டா அழுவேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டோம் ஓகே சார் இது வந்து தக்காளி பண்ண போடலாம் இப்போ நல்லா தொக்கு மாதிரி வரணும் ம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் தென் இந்த அரவை போட்டலாம் முந்திரி பேஸ்ட் ஃபைனலா ஆஃப் பண்ணிட்டு கிரீம் போடலாம் ஓகே இப்போ அந்த அழற சீன் ம் கலக்க கலக்க பாக்கு புரிஞ்சு <laughs> 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 போது சார் அதாவது சாதாரணமா நேரங்கள் சொல்ல விரும்புறது எந்த துறை வேணாலும் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நடிப்பு துறைன்னு சொல்லும்போது அது நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது எந்த மாதிரி மூடில் நம்ம இருப்போம்னு தெரியாது நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சகனாக பார்த்திங்கன்னா எந்த மூடில் இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஆனால் ஸ்பாட்டில் சொன்ன உடனே ஒரு பாட்டு பாடுறதும் சரி ஒரு அகர மாதிரி ஒரு நடிக்கணும்னு சொன்னாலும் அந்த மூடை மாற்றிக்கிட்டு அதை செய்கிறது தான் வந்து இந்த கலைத்துறையில் இருக்கிற குணச்சேர்மை அது மாதிரி ரொம்ப க்யூடாக பண்ணிட்டீங்க சூப்பர் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் 
இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிச்சு இதில் வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தனிச்சுடுங்க நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் 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 சூப்பர் இதில் என்ன பண்ணுறோம் முந்திரி பேஸ்ட் சேர்க்கப்படும் இதுதான் பேஸ்ட் மேக்கர் ஆக்சுவலாக இதில் வெறும் முந்திரி மட்டும் இருக்கா ஒரு முந்திரி பேஸ்ட் இல்லை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் சாதாரணமாக கடாய் பண்ணிட்டு வந்து ஹோட்டல் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தாளிப்பு வந்து சீரகம் தாளிப்பாங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுவாங்க இஞ்சி போட்டு போடுவாங்க மஞ்சத்தூள் போடுவாங்க அவங்க இது யூஸ் நாத் இன் மசாலா அதாவது இந்த சாட் மசாலா சன்னா மசாலா அந்த மாதிரி இப்போ ஜீரகத்தூள் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் நான் பண்ணுறேன் பட் திஸ் டேஸ்ட் வில் வெரி குட் ஃபார் சப்பாத்தி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ முந்திரி பேசி போட்டாச்சு இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கேன் காரத்து இந்த மாதிரி கட்டி பச்சை மிளகாய் பன்னீர் போட்டுருவேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இது கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி வரும் நம்மளா அந்த பன்னீர் மாத்திரம் சாரி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மாத்திரம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு தான் ஊற்றணும் ஏன்னா திரிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஓகே அதனால் அடுப்பு அணைச்சிட்டு தான் அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றுக்கிறோம் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நான் அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் ஓகே சார் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தேவையான அளவு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றுறேன் உப்பு போடணும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடும் இதுவும் வந்து சப்பாத்தியோட சூப்பராக இருக்கும் இந்த க்ரீம் ஆட் பண்ணதால் டேஸ்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸஸ் வைக்கலாம் ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஸ்டைலில் வந்துடும் பட் டேஸ்ட் வில் பி டூ குட் ஸோ ஐ திங்க் யூ லைக் திஸ் சகானாக்கு பிடிச்ச மாதிரி சூப்பரான நெத்திலி திதிப்பு பண்ணியிருந்தோம் கடாய் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பண்ணியிருந்தேன் அதே மாதிரி அவங்களை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஸ்கூல் லைஃப் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி கேட்கப்படும் அவனோட நம்ம சாப்பிட்டு வாழ்க்கைக்கு வண்ணம் சேர்த்திடும் உங்கள் வானவில் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் இந்நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இணைந்து வழங்குவது இப்போது ஆச்சி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் இன்னொன்று இலவசம் நாளை நம் பெண் நிகழ்ச்சியில் நவ நாகரிக உடைகளை பற்றி எடுத்து சொல்லும் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபேஷன் பெண்களின் மனநிலை மேம்பட மனம் சில குழந்தைங்க வந்து ஸ்லோ லேர்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் தாமதம் இருக்கும் ஆனால் அந்த நிலையை வந்து அடைஞ்சிருவாங்க அதை சொல்லுவாங்கள சில குழந்தைங்க வந்து ஒரு வயசில் நடக்கலை இப்போ என்னுடைய குழந்த ஒரு ரெண்டு வயசில் தான் நடக்க ஆரம்பித்தான் அதே மாதிரி பேசுகிறது வந்து ரெண்டு வயசில் பேசலைங்க என் பையன்லாம் வந்து நாலு வயசில் தான் பேசினா இருக்கும் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் வருகிறாள் பெண் நாளை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பெண் இணைந்து வழங்கியவர் இப்போது ஆச்சி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் இன்னொன்று இலவசம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் ஜாமுன் ஸ்டார் சமையல் இன்னைக்கு சகானா கதாநாயகி அவங்களுக்கு பிடிச்ச நெத்திரி திரிப்பு கடாய் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் 
அதே மாதிரி அவங்களோட பல சுவாரஸ் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் கேட்க போகிறோம் வாங்க சகரம் உங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஷர் ஃபார் யூ பன்னீரும் பக்கா சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு So you can try at home. Sure, sir. If you want to make a meal, you can make a meal. Then, of course, you can make a meal. Who is your hero? My hero is Kamal Hassan, sir. Wow, yeah? He's acting. He's a multi-talented person. No? Okay. He's a lot of fun. Okay. Um, everything is very natural. There's no artificial thing. ஓகே ஓகே அதனால கமலஹாசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நேரில் பார்ப்பேனான்னு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை எனக்கு ஓகே ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஹீரோ யார் பிடிக்கும் ரீசெண்டாக வந்த ஹீரோஸில் சிம்பு பிடிக்கும் தனுஷ் பிடிக்கும் ஓ அப்புறம் ஆரியா பிடிக்கும் ஓ ஓகே இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சரி ஆக்சுவலாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகே ரொம்ப பிடிக்கும் சரி <laughs> 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 இப்போ வந்து இந்த சினிமான்னு சொல்லும்போது அதில் பாட்டு டான்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மூணு படத்தில் அது பிடிச்ச பாட்டு எதாவது இருக்கா எனக்கு பிடிச்ச சாங் வந்து அடடா இந்தன்னு ஒரு சாங் வரும் கொக்கரக்குளம்ன்ற மூவியில் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து வெத்தல காட்டில் ஒரு சாங் ஓ ஓகே அது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு உங்களுடைய ரோல் மாடல் யாருங்க என்னோடய ரோல் மாடல்னா அது ஷோபா மேடம் சொல்லலாம் ஓ இல்லை ஓல்ட் ஆக்டர் ஆர்டிஸ்டாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஆமா ஆக்டிங் அவங்க அவங்களோட பசி மூவி பார்த்ததுல இருந்து நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஆயிட்டேன் சூப்பர் ஓகே நான் நான் நடிக்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து அந்த பசி மூவின்னு சொல்லலாம் எங்க அம்மா வந்து நான் ஆக்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னதும் நான் ஒரு மூவி உனக்கு கொடுக்குறேன் அது ஃபுல்லா நீ ஆக்ட் பண்ணி காமி அது வந்து எனக்கு ஓகேன்னு தோணுச்சுன்னா நான் உன்னை கண்டிப்பாக உனக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க கூட வந்து அப்படின்னு சொல்லி பசி படத்தோட சீடி வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போ தான் நான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன் ஷோபா மேம்க்கு அப்படி ஒரு ஆக்டிங் அதில் சான்ஸ்லஸ் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னோட ஆம்பிஷன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் மக்கள் மனசில் வந்து சஹானானா இவங்க அப்படின்னு இருக்கணும் சூப்பர் வெரி குட் நானா அது ஒரு தனி இடம் எனக்கு இருக்கணும் சினிமாவில் மற்றபடி பெரிய பணக்காரி ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு எய்ம் கிடையாது மக்கள் மனசில் என்றைக்கும் நிலையா நிற்கணும் சூப்பர் அண்டு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து மக்கள் மனதில் கண்டிப்பாக இடம் பிடிப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இன்பான் குவாலிட்டி ஆக்டிங் நிறையா இருக்குது பை நேச்சராக உங்களுக்கு ஆக்டிங் வருது அதனால் நீங்கள் இனிமேல் வர மூவிஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக அது மக்களை கவர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இருக்கணுன்றதை என்னுடைய பிரார்த்தனை ஆண்டு தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி எனக்கு பிடிச்ச ரெண்டு டிஷ் சீ ஃபுட்லேயும் பன்னீர்லேயும் செஃப் தாமு சார் எனக்காக பண்ணி கொடுத்தாரு அது ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அவர் கூட பேச பேசிட்டே குக் பண்ணது ரொம்ப ஜாலியாக எனக்கு இருந்தது ஒரு இன்டர்வியூ வந்த மாதிரி இல்லை குக்கிங் ஷோ வந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப ஜாலியாக ஏதோ ஃப்ரெண்டோடு பேசுகிற மாதிரி இருந்தது நேர்களே இந்த வாரம் சகானா கதாநாயகி அவங்கள பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அவங்களோட பேசியிருக்கோம் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் வேறொரு ஆர்டிஸ்டோட பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட உங்களோட பார்வை அது ஒரு விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வழங்கியது இப்போது ஆச்சி குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் ஒன்று வாங்கினால் இன்னொன்று இலவசம்